നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇമ്മുനു ലേഖം മുട്ടിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവരും മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജൂൺ ഒന്നിന് സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്ന പകരം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം കാരണം ഒരുപാട് കാര്യം ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോസ് കാണാം അതിൻ്റെ ചാനൽ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നീട് അധ്യാപകർക്ക് കുട്ടികളുമായിട്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് യൂട്യൂബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അധ്യാപകർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കാരണം യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ സൈസ് കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ വലിയ വീഡിയോസിൻ്റെ സൈസ് ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രശ്നമില്ലാതെ എങ്ങനെ കുറക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആ സെഷനിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വിക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഓരോ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ ചാനലിലാണ് വീഡിയോസ് ലഭിക്കുക ഈ ചാനൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ കോണിലും ഡിഷിലും അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന ചാനൽ നമ്പറിലും ഏഷ്യാ ചാനലിൽ നാനൂറ്റി പതിനൊന്നിലും ഡെന്നിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിലും സിറ്റി ചാനൽ നൂറ്റി പതിനാറിലുമാണ് ഈ ചാനൽസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് വിക്ടേഴ്സ് ഡോട്ട് കൈറ്റ് ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജിയോ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും മറ്റൊന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലിങ്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് ചാനൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഈ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത് ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ലൈവ് അല്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് വീഡിയോസ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമഗ്ര വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനി അധ്യാപകർ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ കോൺഫറൻസ് കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ കോൺഫറൻസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് വാട്സപ്പിൽ അടക്കം വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിനെ ഒന്നിറങ്ങും കൊള്ളാനുള്ള ശേഷി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസും മറ്റൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ സൂമിന് അടക്കമുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ഞാൻ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ വക്താവായത് കൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഒന്ന് ജിറ്റ്സി മീ ഡോട്ട് ജിറ്റ് ഡോട്ട് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജിറ്റ്സി എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പങ്കാളിയാകാം ഇതിന് പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കൊരു ലോഗിൻ വേണ്ട യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് വേണ്ട അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു റൂം നെയിം ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് പരസ്പരം ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് വരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും പക്ഷെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ കമ്പ്രഷൻ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും ഡാറ്റ നമുക്ക് ചിലവാകും അതുകൊണ്ട് പ്രസൻറ
ഓഡിയോക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഡിസ്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോയും പറ്റും ഒരാൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് വീഡിയോ ആ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇങ്ങനെ അനവധി നിരവധി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുയോജിക്കുന്നത് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ജിറ്റ്സിയോ ബിബ്ലൂ ബട്ടനോ നോക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് അവസാനമായി പറയാനുള്ളത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ എഡിറ്റ് എടുത്ത് മൊബൈലിൽ തന്നെ കൈൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കൈൻ മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫിൽമോറോഗോ എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ലോഗോ ആയിട്ട് അവസാനം വരുള്ളൂ കൈൻ മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു ലോഗോ വരും അപ്പോൾ അത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണോ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ മൊബൈലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് നല്ല സൈസ് ഉള്ളതാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ജി ബി രണ്ട് ജി ബി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എൻകോഡറും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബിഡ് റേറ്റും ഫ്രെയിം റേറ്റും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബിഡ് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സൈസ് കൂടിയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബിഡ് റേറ്റ് ഒരു അല്പം കുറച്ചാലും വീഡിയോയിൽ ക്വാളിറ്റി വലിയ മോശമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് കോടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള കോടക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്താണ് കോടക്ക് എന്നുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ കോടക്ക് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നന്നായിട്ട് കുറയും സോറി സൈസ് നന്നായിട്ട് കുറയുകയും ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബിഡ് റേറ്റ് കുറച്ച് എങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വീഡിയോ സൈസ് കുറച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എന്നൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് ലിനക്സിലും വിൻഡോസിലും മക്കളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അധ്യാപകർ പൊതുവെ ഉബുണ്ടു ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് തുറക്കുക ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തുറക്കുക സോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കണം തൊള്ളായിരം എം ബിയോളുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണാം ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അതിൻ്റെ കോടക്ക് എച്ച് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ആണ് എ എസ് സി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് കാണാം ഇനി അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ മാറ്റാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇവിടെ ടെൻ എ ടി പിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവൻ ട്വൻറ്റി പിയിലേക്ക് പറ്റിയാൽ കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ എൻകോഡർ മാറ്റാം അത് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോറിലാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി സൈസ് കുറയും സെയിം ക്വാളിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബിഡ് റേറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ബിഡ് റേറ്റിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക ബിഡ് റേറ്റിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിഡ് റേറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആറായിരം ആണ് കിടക്കുന്നത് ഞാനൊരു മൂവായിരത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇത്ര ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ വീഡിയോസ് എന്നുള്ള ഫോൾട്ടിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു മുകളിൽ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുന്നു കുറച്ച് നേരം സമയമെടുക്കും കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും ഞാൻ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ 
അപ്പം ഞങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ജെൻഡർ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു ചർച്ച ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകത ഒരു വീഡിയോ മെസ്സേജ് റൗണ്ട് ആയിട്ട് അയക്കാണ്ട് സൈസ് കുറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അയക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് മറ്റേ ഒരു മിനിറ്റിൽ വീഡിയോസ് ആണ് പക്ഷേ അത് വളരെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും ബാൻഡ് എടുത്ത് വളരെ കുറവ് മതി ആളുകൾക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോൾ ഉണ്ട് പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂസ് പോലെ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ക്യൂസ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് ശരി ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ശരി ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ശരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്യൂസ് പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സാധനം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഒരു വട്ടം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട സാധനം പിന്നീട് ഒരാൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് അത് വീണ്ടും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അത്ര അത്രയും ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകൾ ടെലിഗ്രാമിലുണ്ട് അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പും ചാനലും എല്ലാം ഇത്തരം പഠനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒരു പരിഗണക്ക് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ യൂട്യൂബിലേക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനെ സൈസും കാര്യം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ കണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനും പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കാണേ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും പഠിക്കാലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ബെൽ ബട്ടണൊക്കെ അമർത്താം മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും വരും അതു